ఓం శిశుమ్న ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ పరమ గురువులు శ్రీ భోగనాథ్ మహర్షి గారికి మహావతార్ బాబాజీ గారికి పూజ్యశ్రీ ఆత్మానందమయ్య అమ్మగారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఈ చరాచర జగత్తులో సప్త సముద్రముల ఆవలి ఉన్న పిచ్చుక కాలికి దారం కట్టిన దాగినట్టుగా గురువు తన శిష్యుల్ని తన వద్దకు చేర్చుకుంటారు వారి వారి గత జన్మల సంస్కారాల పుణ్య ఫలితముగా ప్రత్యక్షంగా గురువుని దర్శించుకోగలిగి నిరంతరం ఈ శిశుమ్న క్రియాయోగ సాధనతో వారి ఇరువురే కాకుండా వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ని పొందుతూ వారి వారి డ్రీమ్స్ని ఎలా ఫిల్ఫిల్ చేసుకోగలిగారో వారి అనుభవాల్ని పంచుకోవడానికి శివాజీరావు గారు వసంత్ గారు మనతో ఉన్నారండి ఓం సుష్మణ శివాజీ గారు ఓం సుష్మణ వసంత్ గారు శివాజీ గారు మీరు ఈ సుష్మణ క్రియాయోగంలోకి రావటానికి గల కారణాలు ఏవైతే ఉన్నావో అవి మాతో పంచుకుంటారండి తప్పుకున్నానండి సాధారణంగా ఈ మెడిటేషన్లకు వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ ఆధ్యాత్మికంగా బాగుండాలనో లేదంటే కెరీర్ పరంగా డెవలప్ అవ్వాలనో ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారండి ఎక్కువ కానీ నేను చాలా క్యాజువల్గా వచ్చానండి రెండు వేల పద్నాలుగు మార్చిలో పోర్ స్టేడియంలో క్లాస్ అయిందండి అది ఇక్కడే మా మా ఇంటి దగ్గర వెనకాల కనబడుతుంది మీకు అది అక్కడే అటెండ్ అయ్యాను రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను మామూలుగా యోగా అది చేసేవాడిని అంతకుముందు రెగ్యులర్గా అది ఇప్పుడు నైంటీస్ అరౌండ్ నైంటీస్లో నైంటీన్ నైంటీస్ ఆ రేంజ్ అప్పట్లో యోగా ఇద్దరం వెళ్ళేవాళ్ళు అండి యోగా క్లాస్కి అది రెగ్యులర్గా అప్పటి నుంచి అనుకునేవాడిని ఎప్పుడైనా మెడిటేషన్ అనేది నేర్చుకోవాలని అప్పటి నుంచి కూడా ఎక్కడ నాకు ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలిసేది కాదు అలా అలా డేస్ గడిచిపోయినాయి రెండు వేల నైంటీన్ నైంటీలో అనుకున్నది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఇక్కడ ఈ మన గురుద్వారా సెంటర్లో హోర్డింగ్ చూడడంతో ఆహా మనం ఇప్పటి నుంచో చూస్తున్న అవకాశం ఇప్పుడు వచ్చింది మనకి ఈ రూపంలో ఈ అటెండ్ అవడానికి నాకు బాగుందని అనిపించి ఇంక ఇంటికి వచ్చి వసంత చెప్పాను అండి అలాగా ఇలా గురుద్వారా సెంటర్లో హోర్డింగ్ చూశాను ఇక్కడ పోర్ స్టేడియంలో క్లాస్ ఉంది అని ఉందా హోర్డింగ్లో అమ్మగారు కూడా అందులో చూస్తే చాలా తేజస్సుగా అనిపించారు అమ్మగారిని చూడగానే కంపల్సరీ వెళ్ళాలి ఈ క్లాస్కి అనే విధంగా నాకు అనిపించింది వెళ్దాం రా వసంత అని చెప్పాను నేను లేదు ముందు మీరు వెళ్ళండి తర్వాత నేను వస్తాను అని తను చెప్తే ఇంకా సరే అని నేను వెళ్ళాను క్లాస్కి క్లాస్ కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అనిపించిందండి ఆల్మోస్ట్ స్టేడియం అంతా ఫుల్ అయిందండి రెండు వేల మంది టూ థౌజండ్ కెపాసిటీ అది రెండు వేల మందితో స్టేడియం ఫుల్ అయింది అంతమందిలో ఈ మెడిటేషన్ కూర్చోవడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయినాను నేను ఆ ఓంకారం చెప్తున్నప్పుడు మొత్తం హాల్ అందరూ చెప్తుంటే ఓంకారం చాలా ఒళ్ళు జలదరించినట్టుగా అనిపించింది నాకు ఓంకారం దీర్ఘశ్వాసలు ఈ థర్డ్ ఐ ఫోకస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా ఆ టెక్నిక్ అంతా కూడా చాలా బాగా నచ్చిందండి అది నాకు ఆ మెడిటేషన్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ చేయించారండి ఆ థర్డ్ ఐ ఫోకస్ చేసి మామూలుగా ఆలోచన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు చాలా బాడీ చాలా లైట్గా ఉండి ఫీలింగ్ చాలా బాగుందండి చెప్ప చెప్పలేం కానీ చాలా బాగుంది ఆ ఫీలింగ్ తర్వాత క్లాస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ లోకల్ సెంటర్ ఉంది అక్కడికి రమ్మని సిరీస్ గారు చెప్పారు ఇలా అనౌన్స్ చేయగానే నేను నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ మళ్ళీ మన సెంటర్కి వచ్చి వెళ్ళాను అక్కడ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అమ్మగారు కూడా అక్కడ వచ్చారు సెంటర్కి మళ్ళీ అక్కడ అమ్మగారితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అక్కడ నుంచి ఆ రోజు నుంచి ఇంకా కంటిన్యూగా చేద్దాం మనం ఇది వదలకూడదు చాలా బాగుంది మెడిటేషన్ ఇక్కడ సెంటర్ కూడా చాలా బాగుంది మనం ఎవ్రీడే ఇక్కడికి వచ్చి చేసుకోవాలని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ ఇంక ప్రతిరోజు కంపల్సరీగా ఇంకెక్కడ గ్యాప్ లేకుండా ఈవినింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అక్కడికి వెళ్ళి చేసుకునేవాడిని అండి అది చేస్తుండగా వసంతని ఇంకా చెప్తూ ఉండేవాడిని ఇలా బాగుంది ఇక్కడ రెగ్యులర్గా వెళ్తున్నాను కదా నేను చూస్తున్నా కదా నువ్వు కూడా వచ్చితే బాగుంటుంది ఇద్దరం వెళ్తే బాగుంటుంది అనిపించి అనిపించి తనకు చాలాసార్లు చెప్పానండి అలా అలాగ ఒక నెల గడిచిపోయింది నెల గడిచిపోయిన తర్వాత నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా రావట్లేదు అనేసి ఇంకా శిరీష్ గారిని ఇలాగ మన అపార్ట్మెంట్కి తీసుకొస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ మొత్తం అందరికి చెప్పినట్టు ఉంటారు కదా అక్కడ కంటే తిన ఒకతే వస్తుంది ఇక్కడ మన శిరీష్ గారిని తీసుకొస్తే చాలామందికి చెప్పచ్చు కదా అనేసి శిరీష్ గారికి చెప్పి తీసుకొచ్చాను అవునండి అప్పుడే కదండి నేను ఈ శిశుమ్న క్రియాయోగంలోకి రావడం జరిగింది అవునండి అవునండి ఆ రోజు శిరీష్ గారు మన అపార్ట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు క్లాస్ చాలా బాగా జరిగింది నాకు చాలా నచ్చింది శిరీష్ గారు డెడికేషన్ ధ్యానం గురించి ఆవిడ చెప్పడము ఆ ఫీల్ నాకు చాలా నచ్చింది ఆ రోజు నుంచి నేను కూడా సుతమదార్ సెంటర్కి వెళ్ళి రెగ్యులర్గా మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నానండి అలాగే మీ నలభై తొమ్మిది రోజులు సుషుమ్న క్రియాయోగ సాధన చాలా అద్భుతంగా జరిగిందని చెప్తూ ఉండేవారు కదండి ఆ అనుభవాన్ని మాతో పంచుకుంటారండి తప్పకుండానండి మొదట నలభై తొమ్మిది రోజులు ధ్యాన సాధన మొదలుపెట్టినప్పుడు సీతమదార్ సెంటర్కి రెగ
ఇంట్లో ఉండి ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఓంకారం మొదలుపెట్టిన వెంటనే ఒక యాభై గొంతుకలతో స్వరాలతో ఓంకారము వినిపిస్తూ ఉండేది అంతేకాకుండా ఎవరో ధ్యానం మధ్యలో ఉండగా ఎవరో లోపలికి వచ్చినట్టు కొంతసేపు ఉన్నట్టు మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళినట్టు అడుగులు చప్పుడు కూడా వినిపిస్తూ ఉండేది నాకు కొంచెం కంగారుగా అనిపించేది ఆశ్చర్యంగా కూడా అనిపించేది నేను శిరీష్ గారిని అడిగానండి శిరీష్ గారు అమ్మగారిని అడిగి పరమ గురువుల ప్రజెన్సే అని చెప్పారు నేను చాలా ఆనందపడ్డాను అప్పుడే కాకుండా దసరా నవరాత్రుల టైంలో కూడా మీరు నేను కూడా ధ్యానం చేస్తుండగా మధ్యలో లోపల నుంచి ఎవరో చిన్న పాప గొంతుకుతో అమ్మ అని పిలిచినట్టు వాయిస్ వినిపించింది ఆ రోజు బాలా త్రిపుర సుందరి అలంకరణ రోజు ధ్యానం అయిన తర్వాత శ్రీ గారు అడిగారు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా అండి నాకు అమ్మ అని వినిపించింది అని అని అడిగారు నేను కూడా అన్నాను నాకు కూడా వినిపించింది పరమ గురువులే మనని అలాగా అమ్మగారే మనకు ఆ రూపంలో వచ్చి మనని పిలిచి మనకి దీవెనలు అందించారు అని అనుకుంటున్నానండి అంతేకాకుండా ఇది ఏంటి మనం ఇంత డెడికేటెడ్గా ధ్యానం చేస్తుంటే గురువులు వచ్చి మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మనం ఇంకా బాగా ధ్యానం చేసుకోవాలి అని అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాం మనము తర్వాత ఈ నలభై తొమ్మిది రోజులు స్టార్టింగ్లో నాకు విపరీతమైన కాళ్ళనొప్పులు వచ్చేవండి అంటే ఏంటండి మీరు కింద కూర్చునేవారా లేదండి కుర్చీలో కూర్చుని ధ్యానం చేసుకునేదాన్ని అయినప్పటికీ కూడా కాళ్ళు విపరీతంగా నొప్పులు వచ్చేవి ఏంటి ఇంత విపరీతంగా నొప్పులు వస్తున్నాయని శిరీష్ గారిని అడిగాను అడిగితే మనలో కొన్ని బ్లాక్స్ ఉంటాయి అవి క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అలాగ ఏదో రూపంలో పెయిన్ అలా అనిపిస్తుంది మీరు మాత్రం మానకుండా రెగ్యులర్గా చేసుకోండి అని చెప్పారు అలాగే నేను ధ్యానం మానకుండా రెగ్యులర్గా చేస్తే క్రమేణ కొన్ని రోజులకి నాకు తగ్గిపోయిందండి నేను హాయిగా ఇప్పుడైతే కనుక కింద కూడా కూర్చుని ధ్యానం నలభై తొమ్మిది నిమిషాలు ధ్యానం చేసుకోగలుగుతున్నానండి శివాజీ గారు మీరు శిశుమ్న క్రియాయోగ సాధన చేసిన తర్వాత మీ కెరీర్ పరంగా కూడా ఎంతో సక్సెస్ని చూసినట్టు మాతో చెప్తూ ఉండేవారు కదండి ఆ అనుభవాలని మాతో పంచుకుంటారండి తప్పకుండా అండి నేను యాక్చువల్గా నా కెరీర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ అయిందండి నాది మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ స్టే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్రాంచైజ్ అయితే ఉందండి అందులో యాక్చువల్గా ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ రెగ్యులర్గా ఫ్లక్చువేషన్స్ వల్ల కొంచెం టెన్షన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ మందికి నాకు ఈ మెడిటేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా కూల్గానే ఉండేవాడండి అక్కడ చాలామంది అడిగేవారు మీరు ఇన్ని ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉందా మీరు కూల్గా ఉంటున్నారు లేదని ఏంటంటే ఇట్లా చెప్పేవాడిని ఇలా మెడిటేషన్లో నాకు అలవాటు అయింది కూల్గా ఉండడం అనేది అని చెప్పానండి తర్వాత ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కూడా అండి మాకు ఈ యాన్యువల్ టార్గెట్స్ రీచ్ అయితే ఫారిన్ కంట్రీస్ తీసుకెళ్ళేవారండి టాప్ ఫైవ్ పీపుల్ని నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి చేస్తున్నాను కదండి అలాగ చూస్తూ ఉండేవాడిని వెళ్ళేవాళ్ళని వాళ్ళు చాలామంది వెళ్తూ ఉండేవారు అంటే చాలామంది అంటే ఎవ్రీ ఇవి ఇయర్లీ ఒక ఐదుగురు సెలెక్ట్ చేసేవారండి వాళ్ళని చూసి మనం ఎప్పుడు వెళ్తాం ఎలాగా అని అనుకునేవాడిని ఎయిటీ నైన్లో అనుకున్నది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇందులోకి వచ్చానండి మెడిటేషన్లో అప్పటిదాకా ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీ వెళ్ళింది లేదండి అలాగే ఏదో క్యాజువల్గా బిజినెస్ చేయడం తప్ప నార్మల్ టార్గెట్స్ తెలిపడం తప్ప అంత హైయర్ టార్గెట్స్ సెజ్ కాలేకపోయానండి ఈ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసిన నైన్ మంత్స్ నుంచి నాకు నైన్త్ మంత్ నుంచి రిజల్ట్ చాలా ఫాస్ట్గా కనబడిందండి బిజినెస్ మల్టీఫోల్డ్ అయ్యి ఆ టార్గెట్స్ ఇన్ టైంలో రీచ్ అవ్వగలిగే ఇది నాకు వచ్చిందండి రెండు వేల పదిహేను నుంచి కూడా ఎవరి ఇయర్ ఒక ఇయర్ చైనా ఒక ఇయర్ దుబాయ్ మలేషియా ఇలాగ వన్ బై ఫోర్ కంటిన్యూగా ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ కంట్రీస్ తీసుకెళ్ళారండి వీళ్ళు తీసుకెళ్ళి అక్కడ అవార్డ్స్ అవి ఇస్తారు మాకు చాలా బాగా అనిపించింది రెండు వేల నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే ఆల్మోస్ట్ పాతికేళ్ళలో చేసిన బిజినెస్ వాల్యూము ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు అంటే ఈ ఎనిమిది ఏళ్లలో దాదాపు ట్వంటీ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా ఉందండి అసలు అంత ఊహించలేదు నేను అంటే ఈ ఆ ముందుకి దీనికి చాలా తేడా ఉందండి ఖచ్చితంగా ఇదంతా కూడా గురువుల ఆశీర్వాదం మీదే నాకు వచ్చింది చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చేయగలుగుతుంది ఇప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందండి అంతకుముందు ఏదో నార్మల్గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అయితే నాలో డెవలప్ అయిందండి ఖచ్చితంగా శివాజీ గారు అలాగే మీ ఫ్యామిలీ పరంగా కూడా అవునండి ప్రతి సంవత్సరం మాకు ఏదో ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తూ వచ్చేవారు కదా అవునండి అవునండి ఆ వివరాలు కూడా మాతో పంచుకుంటారండి తప్పకుండా అండి నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మార్చిలో స్టార్ట్ చేశానండి స్టేడియంలో క్లాస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అదే టైంలో పిల్లలు కూడా గ్రాడ్యుయేషన్కి వచ్చారండి మా బాబు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్కి రావడం గీతంలో చదివి పెడతాను గ్రాడ్యుయేషన్కి తర్వాత పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ చదివారు అమ్మాయిలు అయిన తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళు కూ
బాబు ఏమో టాటా ఎలక్సి పాపలిద్దరూ టీసీఎస్ ఒకళ్ళు విప్రో ఒకళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యారండి అది మెడిటేషన్ చేసే టైంలోనే వీళ్ళందరూ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయడం కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఆ తర్వాత మా బాబు కూడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మ్యారేజ్ అయిందండి అప్పుడు అమ్మాయికి జాబ్ లేదన్నా ఒకటి మాకు కొంచెం డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది అయ్యో జాబ్ అన్న అమ్మాయి చేస్తే బాగుండేది కదా అనిపించేది తర్వాత ఈ మ్యారేజ్ అయిన వన్ ఇయర్లోనే ఆ అమ్మాయి కూడా జాబ్ జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ రావడం తను బైజూస్లో జాయిన్ అయిందండి జాయిన్ అయ్యి ఇద్దరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి ఈ టీసీఎస్లో చేసే పాప యుఎస్ వెళ్తానంటే కొంచెం భయపడ్డామండి యుఎస్ వెళ్తానండి ఎంఎస్ చేయడానికి ధైర్యంగా వెళ్తాను అంటుంది కదా అని పంపించామండి తను కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ యుఎస్లో చేస్తా ఎంఎస్ చేస్తుంది చాలా ధైర్యంగా వెళ్ళింది అంతా కూడా చక్కగా జరిగిందండి ఇవన్నీ కూడా మాకు ఈ మెడిటేషన్ ద్వారానే పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ అయ్యి ఉండి తను ధైర్యంగా వెళ్ళగలిగిందనే ఫీలింగ్ మాకు చాలా ఎక్కువ ఉందండి వసంత్ గారు మీ పాపని యుఎస్ పంపించడానికి మీ ఇంట్లో వారందరినీ ఒప్పించి అమ్మగారి బ్లెస్సింగ్స్తో మీరు పంపగలిగారని మాతో చెప్తూ ఉండేవారు కదా ఆ అనుభవాన్ని మాతో పంచుకుంటారండి